passiert, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute habe ich etwas anderes für euch. Ihr wisst, ich bin noch ganz, ganz frisch und ganz am Anfang. Dementsprechend versuche ich mich hier und da und dachte mir, dass ich so etwas wie eine Reaction mache. Beziehungsweise es ist eine Reaction und nichts anderes. Äh, hierbei handelt es sich aber mehr darum, auf die Thematik einzugehen, wie oder Themen einzugehen, wie zum Beispiel Fashion Shows bestimmte neue Kollektionen, die erscheinen. Also mehr auf diese Sachen einzugehen, sollte es ab und an etwas geben, was dem ein bisschen sozusagen, ähm, ja, die, sich dem Ganzen unterscheidet, dann äh, ist das halt einfach, weil ich Lust drauf hatte. Also ich werde im Endeffekt ja das machen, worauf ich Bock habe. Aber ich dachte mir, das ist auch etwas, was auf jeden Fall fehlt, äh, Reactions auf Fashion Shows etc. zu machen. Und heute haben wir, wie ich finde, etwas sehr, sehr Besonderes hier, auf das ich reagiere bzw. Äh, es mit euch anschaue. Und zwar ist das so ein kleines Behind-the-Scenes zu dem Louis Vuitton Man Spring Summer 2020 äh, von Virgil Abloh für Louis Vuitton, wie gesagt. Und ähm, da gibt es so ein bestimmtes Thema, was ich voll gern ansprechen würde, was ich sehr interessant finde und was man hier dann auch wiedererkennt bzw. die Antwort des Ganzen in dem... Video sozusagen wiedererkennt, das Video ist nicht allzu lang mit 5 Minuten 15, dementsprechend versuche ich das Video auch relativ kurz zu halten, denke dennoch, dass das eigentlich ganz cool ist, darüber zu sprechen, deshalb wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und so liebe Leute, los geht's. I think the cast is awesome. Was ich schon mal erstmal sehr, sehr geil finde, ist äh, das V, was ihr sehen könnt. Ähm, ich weiß nicht genau, wo es in Paris ist, aber es ist übertrieben geil. Das V für Vuitton wahrscheinlich, ähm, könnte man jetzt denken. Ich finde es mega cool. Ihr werdet auch gleich sehen, dass an der Seite, also ich kenne das Video, nur nebenbei, ähm, ihr werdet äh, an der Seite merken, dass äh, da sozusagen Cafés sind und die Leute dann dort sitzen, Kaffee trinken, was essen und die Show genießen. My name is Octavian, aka Rockers Mouse. I'm 23 years old and I'm a rapper. I'm a rapper. I think the way Virgil Abloh sort of changed the whole game. Sehr geile Ohrringe übrigens. Ich versuche das mal nochmal zu zeigen. Ja. I think the way Virgil Abloh sort of changed. Finde ich übertrieben geil, diese Blume. Ich habe jetzt selber keine Ohrringe oder so und ich bin auch nicht der größte Fan davon, aber ich finde das an sich einfach eine coole Idee. So auch noch nie gesehen, dass das einen Mann trägt. Zumal das ähm, Ganze auch zu der gesamten Kollektion passt, werdet ihr gleich sehen. Ist alles in so Pastellfarben gehalten oder vieles. Ähm, gefällt mir richtig gut, auch die Sonnenbrille übertrieben krass in, diesem, äh, in dieser Marmor-Optik ähm, und so leicht durchsichtig, finde ich super geil. Game is lit, because it's given kids like us a chance to represent the culture in the best way possible, so. I am Lucian Clark, I'm from, originally from Jamaica, but I'm from England, so I've been living there my whole life. And I'm a professional skateboarder and photographer. The first time was nervous a little bit. So I've never I've never done a walk before and I've never that's not like my thing. I don't like I'm not a model. Looking kind of sharp now, look at that. It is, it is. My name is Hector Bellerin. I was born in Barcelona but I live in London and I'm a footballer for uh, Arsenal Football Club and I'm 24 years old. Also Outfit, das ist so eines der Outfits, was mir nicht so gefällt. Das hat nicht mal unbedingt mit der Farbe zu tun, sondern einfach an dieser krass extremen ähm, Schlangenoptik, Krokodilleder-Optik. Ist mir persönlich zu viel. Aber ja. First time I'm working on a show as well. So I'm very, I'm very excited. How did you get in contact with the uh, Lebro? I was actually on holiday when he called me, I was like, mate. I'll come straight away. I'm very grateful for the chance. The fact Übrigens auch die grüne Jacke, übertrieben geil, äh, die Virgil anhat. Finde ich übertrieben krass. Das ist halt sozusagen die Atelierjacke von Louis Vuitton äh, für diese Kollektion. 
übertrieben geil, ähm, gab es sowohl als Hemd als auch als T-Shirt. Ich finde persönlich das Hemd sehr, sehr cool und sehr gut gelungen. Sehr schlicht, aber hat einfach, keine Ahnung, ist einfach mega geil. Ich finde die Schrift super schön auf der äh, linken Seite des äh, Hemdes, wo Louis steht. Einfach eine typische Jacke, die man sich vorstellen könnte als Pattern Cutter oder äh, keine Ahnung, Designer zu tragen, der im Atelier arbeitet. Finde ich super cool, ist sehr authentisch, wie ich finde. Uh, Joe Hatches turned it around and made it, uh, you know, so young and so related to people like me. Uh, äh, auch sehr interessant, das ist sozusagen die Regenjacke, Regenmantel, äh, durchsichtig gehalten. Finde ich sehr schwierig zu tragen, ist für mich mehr ein Fashion Show, Item oder Objekt, Tasche genauso. Ähm, schwierig, aber interessant. Like it's just, a, if I have to walk for someone, it's, it's the right one. My name is Keenan Lonsdale, I'm 27 years old, I'm from Sydney, Australia and I'm a singer and an actor, a dancer and today I am a model. <laughs> I feel a little nervous but pretty excited. First runway? Die Kette auch wieder mit den Blümchen, Ohrring. Yeah, first ever runway. <laughs> first time. Yeah. It's pretty wild. I'm, uh, yeah, it feels a little surreal that I'm part of this. My name's Evan. Krank geile Jacke. Das wird zu 100% die Jacke sein, die ich vorbestelle, falls ich da nicht schon drüber 500 Mal geredet habe. Übertrieben krass. I'm 22 years old, newly, I guess. I'm a skateboarder, photographer, and I live. Oh, die Kette ist auch so geil. Wobei es mir halt echt schwer, wobei ich mir dabei halt auch echt schwer tue, so viel Geld für eine Kette auszugeben, die so aus Pastellfarben ist. Hier auch apropos Pastell, ihr seht es wieder, Pastellfarben hat er genutzt. Alter, da also für das Geld kann man sich halt Gold, Silber holen. Aber diese Kette ist so geil. Silver so Lake, ja. Los Angeles. I love the way you walk. Thanks, I've never done it before. This is my first one. Like, if, if anything, I want to have my debut walking for Louis, so I'm excited. This is my first time. I don't even know if I walked correctly, but we'll see. If you liked it, then hopefully it's all right. <laughs> my name is Alex Mason. I'm from Phoenix, and I'm a dancer, artist, and a model. I'm Ellery Harper. I'm 17, I guess model-ish. I'm still in school and I'm from Los Angeles. My name is Devontae Hines, aka Blood Orange. I'm 33 years old. I'm from East London, but uh, I've lived in New York for the last 13 years. The Blumentasche, die ihr gesehen habt, ist ja auch ultra krank. Würde ich persönlich nicht kaufen, wäre für mich eher ein Stück, was steht oder einfach so als, keine Ahnung, ich sehe es mehr als Kunst, als dass es funktionell und Mode ist, aber ich meine, was heutzutage ist wirklich funktionell, das meiste ist einfach nur noch Kunst, Kunst, die man trägt. And I'm a musician. I'm Austin Anderson, I'm 21 years old, I'm a musician and I live in Los Angeles, California. What did you think of the casting? I thought it was great, a lot of diversity. Wichtiger Punkt, a lot of diversity. Und dazu kommen wir jetzt auch zu diesem Thema, was ich hier ansprechen wollte. Ich will das Video nicht zu lang machen. Und zwar gab es ja sozusagen den Vorwurf an Virgil, als äh, die Fotos entstanden sind bei einem gemeinsamen Essen von Off-White and Myland, dass es ja scheinbar, dass dort scheinbar keine dunkelhäutigen Menschen arbeiten. Und ihr müsst mal überlegen, was für eine Welt leben wir, dass Leute sich darüber Gedanken machen, dass ein Dunkelhäutiger, in dem Fall Virgil, keine Dunkelhäutigen einstellt und man sich deshalb beschwert. Es ist total krank, weil was hat das schon zu heißen? Das bedeutet gar nichts. Das ist, also ich fand das übertrieben krass, als ich das gelesen habe, dass man einem Dunkelhäutigen den Vorwurf macht, er sei irgendwo rassistisch oder er würde kein, ähm, keine Gleichheit in seinem Unternehmen oder bei, bei der Brand Off-White herstellen wollen. Und es gab Leute, die haben geschrieben, ja kein Wunder, dass das so ist, es ist doch typisch, dass da keine Schwarzen arbeiten, so und so. Und das fand ich extrem traurig, bisschen auch schwach. Und daraufhin 
hat dann halt Virgil angefangen, die ganzen Leute, Personen, Stars zu posten, mit denen er gearbeitet hat, die halt dunkelläutig waren, zum Beispiel Serena Williams, bla bla bla. Und ähm, daraufhin gab es auch äh, sein, seine nächste Kollektion, bei äh, der er sozusagen seine Diversity-Seite nochmal gezeigt hat im Hause Louis Vuitton oder durch das Haus Louis Vuitton, weil das war auch sehr komisch für viele. Es war französisches Modehaus, ein schwarzer, äh, ein, ein dunkelhäutiger schwarzer Mann ist plötzlich, ich sage es extra so, der Designer von einem französischen Modehaus, was so lange schon existiert und es gab viele Leute, die sich dadurch gestört gefühlt haben, dass er der Creative Director geworden ist, jemand der schwarz ist und äh, bewusst hat er dann nochmal zusätzlich zu dem Thema, als das mit Off-White war, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob das davor oder nach der Fashion Show war, seiner zweiten Fashion Show, ähm, wo wo er ähm, Michael Jackson beispielsweise auch als Inspiration hatte für seine Kollektion. Das war da mit den dicken Jacken und äh, war alles dunkel, Michael Jackson Musik lief. Das war seine zweite Show, müsste das gewesen sein. Also die Show vor dem Spring Summer 2020. Und ähm, da gab es auf jeden Fall Diversity wieder zu sehen, denn es gab ein Kleidungsstück, das aus verschiedenen Flaggen bestand. Ähm, und die Personen, mit denen er arbeitet, kommen aus diesen Ländern und diese Ländern hat er dann, oder die Flaggen hat er dann integriert auf die Kleidungsstücke, äh, Kleidungsstücke etc., um einfach dagegen vorzugehen. Und ich fand das einfach ganz interessant, weil man hier nochmal bei dieser Fashion Show gesehen hat, Victor Cruz sagt das auch selber gerade, dass man Diversity gesehen hat. Das heißt, es ist ein sehr wichtiges Thema für alle geworden, vor allem die Leute, die halt auf Virgin feiern, zu sagen, ey, das ist Blödsinn, was ihr sagt. Und ihr habt doch gerade eben gesehen, deshalb habe ich versucht, eigentlich nicht so viel zu unterbrechen. Viele von den Jungs, die jetzt gelaufen sind für Louis Vuitton, sind entweder noch nie gelaufen, kommen aus unterschiedlichen Ländern, dementsprechend unterschiedliche Kulturen, Religionen, was auch immer. Und ähm, ich fand das ganz interessant, weil, es, weil diese Fashion Show das nochmal gezeigt hat. Ähm, manche waren Fotografen, manche, einer war noch Schüler. Äh, der andere war, keine Ahnung, Model, bla 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 und alles war einfach durcheinander und das waren jetzt keine bekannten Personen, das waren keine spezifisch ausgewählten Personen, die immer diese Rolle als Model haben, sondern es waren unterschiedliche Personen, die man vielleicht auch nicht kannte, es war ein Fußballer dabei, dies, jenes und einfach diesen Diversity Aspekt nochmal zu unterschreiben und das fand ich sehr cool von Virgil, das ist vielleicht nicht jedem aufgefallen oder nicht jedem war dieses Thema bewusst, aber dieses Thema Rassismus in der Modebranche ist schon sehr stark vertreten, weil es so in der Geschichte auch war, dass Dunkelhäutigere leider auch in dieser Branche sehr ja, nicht so angesehen waren und vielleicht noch sind teilweise, weil es gibt leider Leute, die auch noch in diesem Jahrhundert äh, immer noch den Aspekt Rassismus nicht ablegen können und ähm, es wird halt immer gesagt, dann schauen wir die letzten paar Minuten noch äh, zu Ende. Es wird auch oft gesagt, oder es wurde oft gesagt, ja, das liegt daran, weil die Schwarzen ja mehr im Street-Aspekt vertreten sind, von denen kommt das ja. Und dementsprechend konnte man jemanden wie Virgil zum Beispiel nicht bei einer High-End-Brand oder Luxury-Brand wie Louis Vuitton sehen. Was ich sehr schade finde, aber finde es umso cooler, dass er das halt richtig auseinander nimmt und deshalb feiere ich das hart. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir das Video auch äh, cutten und beenden. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sagt mir mal eure Meinung zu dem ganzen Rassismus-Thema, würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Ganze, und ich kann dann öfter in Zukunft so etwas machen. Peace out, keep it halal, bis demnächst.